Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Marhamat, Abdulloh nomli ma'ruzalardan bahramand bo'ling. Zamonimizda ham erkaklarga tikka gapiradigan ayollar bor. Yonida eri bo'lib turib ham gaplashib qo'yadi. Endi kimdir aytish mumkin ayollarda. Nima endi uyda o'tirishim kerakmi, ko'cha chiqmasdan? Men ham dunyoda ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi. Desa aytamiz, bemula yururing. Payg'ambarimizning bu hadisi muslimalarga aytilgan deymiz. Siz bilganingizni qiling deb aytamiz. Yahudiy bo'lgan, Davud alayhisalomni nechta xotini bo'lgan? 100 ta xotini bo'lgan. Ana shu Yahudiy bo'lgan, Davud alayhisalomni Yahudiy bo'lgan o'g'li Sulaymonni nechta xotini bo'lgan? 1000 ta xotini bo'lgan. Qancha-qancha hashamatli dang'illama uylar bor. Bu uyda yashayotgan oilalarni bir-biri bilan qiladigan aloqasi iymon ustida bo'lmaganligi uchun ularda saodatni topib ekanligini ko'rasiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يبدا المزخص نخاب القيام بسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حول بنت حكيم رضي الله عنه أبو بكر صديق رضي الله عنه من يجى يبارد Ayşe razıyallahu anh'ını Rasulullah'a soruştuğu için. Buradalar nikah kişilerini birbirine yakınlaştırdı. Kabileler, aileler, nesil nesabler bana şu nikah, mübarek, alaka tüfeyli birbirine yakın buladı. Ve bana şu alaka en mukaddes alakalardan sablanadı. Havla binti Hakim şunu dediydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Abu Bakir Sıddiq razıyallahu anh'ın üyüge yubardı. Мен ұларының үйге бардым, үйді ұмы ұмманыны таптым. Айшы анамызның анасы. Мен үнге, Аллах та Аллах сізлерінің үйіңізге хайрият ва баракен яғдырды дедім. Үмі ұмман қандай қылып деді. Айшы әні өз неке ақыға сұраш үшін, Расулуллах мені сізлерінің үйіңізге ұбарды деді. Кімі намыдан сал чоп келі епті? Кімі намыдан? Кімі ү Сыддиқ үйіге. Пайғамбарлардан кейін еріні басқан ең авзал инсан, Абу Бакир Сыддиқның үйіге. Бұрадалар Сыддиқ мақамы, Набидан кейінгі орында тұрадыған мақам. Расул, Наби ва Сыддиқ. Бұрадалар, әгер Аллах та Аллах, икті айланы бір-біріге қарындаш бұп қалышыны еге, сіз білін бізіні әгер сабап қыса, демек бізге хайрияттыны рава көріпті. İkide musulmanda birleşip, musulman boğayan, aileni barpa kılışı gibi bir sebep boğayan bu sek. Ve bana şu birleşken aile, bana şu payda boğayan aile, İslam'da, imanda, etikatta şey diyen bu sek, şu aileni kayın buluşu gibi sebep boğayanlarca uluğ acır var. Peygamberimiz ayırtadılar, İmam Buhari'nin sahihlerinden, Men yeşfe şefaaten haseneten, yekun lehu nasibun minha. Kim? Яқшы шафаатке, бір яқшы ішке шафаатшылық қылса, бас үнге шу үштен насиба бар деді. Демек, бір егіт бір қызны, мұсулман кішілеріні, фарзантларыны, неке ақланышыға сабап болып қасек, әлбетті бұ кәтті савап болады. Ва мәне шу сауаптан сіз білен бізге қам үліш бар. Бұрадалар, мәне шу айлеге сабап болдік. Мехін мұхаббат хүкім сүрді ортасыда, имани алақалар хүкім сүрді болан ортасыда, бұларын ортасыда бір мұсулман фарзандылар дүнияға келді. Ұлғы еді ұлар, яш кәтті олды, ішіден ғалым, фазылар чықты, үмметке қызмет құладыған сауалы кішілер чықты. Шүлерді қиген ішлерден, саваблардан сіз білен бізге әм әжір болады. Өші үшін қой, ашқанды түнш құлағым, жем үйре, деген кәп бұрадалар, шайтан де кәпі. Мадам екі бір-бірге харадар болы екен ойларды салахиятлы екен келі біласы ма? Мадам екі мәне шу ішті хайрият үміт қылнышы мүмкінлігіні көр епсі ма? Қайып та Аллах білады. Яқшы ниет мұнақсызамызды қош болыш екеміз керек болады. Қарас қылын, шу айла барпа болды. Тұр оғыл тұр қыс көрді. Сәккісті болады. Бұларам 10 ел, 20 ел өтіп тұрып, яна көпейді. Біласы ма? Кім көпей Расулуллах үйлән елер, көпей елер, зейра мен, сізләріні қияамат көні дә көплік еңгіз білән фахырлән әмін деген. Сіз Расулулланы фахырләнішігі сабаб олады еншітқілі епсіз. Демей бұрада қол ездән кесе, 
İki de Müslümanını birbirine karındaş bulup kalışı gibi sesi koşun. Min afzali şefaati an taşfa bayna ithnayni fi nikah. Rasulullah dediler, şefaatinin en afzali nikahda iki adamın ortasında şefaatçilik kılış. Yani asarlarda keltirildi ki, yenge aileni kuruluşuge hareket kılıp, bozken her bir kadamı üçün, aitken her bir sözü üçün, bir yıllık ibadetine acil verildi. Asırlarda şunu dediğiyle. Çünkü Müslüman adamlarını işe, Müslümanlarını ailesi, Müslüman aile payda bol işe gelip bir parva bulmasını gerek. Peygamberimiz ayet ediler. Al-Muslimu iza kâne muhaliten nâs, muhaliten nâs, ve yasbir ala adâhum, hayrun minel muslimi ladi la yuhalitun nâsa, ve la yasbiru ala adâhum. Şuna kadar adamlar bor. Cemiyetki koşuluşuydu, hoklamıydı. Yalgızlı idi, yakış görüldü. Adam suyu miydi? Resulullah et yaptılar. Müslüman kişi, adamlarını içi de aralaşıp yürüp, onların aziyetlerine sabır kılışı, adamlar içi de aralaşmazdan, onların aziyetlerine sabır kılmakından yakışı rahatı yaptı. Bir adam var, aralaşıp yürüdü. Sabır kıladı, payda keltirdi, çideydi. Bana şu adam yakışı, özünü acilat vakan, özünü ile huzurunu oluyordu adamdan göre. Abu Bakir Sıddık Razıyallahu Hanhu'nun üyüge savç geldi. Burada eğer kızızge her dar bu pekeyken iyi git. Mesela oğlum bu sa, ilim dar bu sa, veki doktor bu sa, fazilete, kızızı birasız da tüm mege birasız kuyo balayızı doktorluğunu, kuyo balayızı hirurluğunu, kuyo balayızı ilimliğunu, oğlumluğunu, fazilliğunu, tüm mege birasız. Şimdi eğer bu kuyo sayyidul halk, rahmetan lila alemin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu seçi. Elbette Muhammed aleyhisselamın Siddiq'nin hanıdanı ki kuyu buluşu Siddiq ailesi için cüde hem kette şeref edin. Umur umman Havla binti Hakim'e kütüp durun dedi. Ebu Bakir hazır keledi dedi. Şunda Ebu Bakir Siddiq razıyallahu anh'ı keledi. Şunda Ebu Bakir yakarab Havla Ey Ebu Bakir Allah sizlerinin üyünüzü hayriyet ve bariken yoktur dedi. O işini sorab özüge meni yubardı sizge dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı cüde hem balad buradalar. Ebu Bakir Sıddık cüde hem yakışı buradı buna. <gülüyor> Resulullah ki ayol buluştuk ki Ayşe layık mı ki dedi. Akhir Muhammed aleyhisselam meni buradarım ki dedi. Havla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olayı kayıtı barıp sözünü yetkizdi. Resulullah ayıttı. İrci'i ileyhi fekul ilahu ana ahuke ve anta ahi fil islam ve bunatuke tasluhu li faraca'd bu hadis İmam Ahmet'ten Resulullah ki bu sözünü yetkizgene de Peygamberimiz Aleyhisselam onların aldığı kayıtı bağırıp ayetim men sizni bradarınız mı siz hem benim İslam'daki bradarım siz kızınız menge ayar buluşu ki yarıydı yani hatun buluşu mümkün menge dedi havla ayet eder razıyallahu anh'a Abu Bakir'in yük elip Resulullah'ın bu sözünü yetkizdim Abu Bakir kulak salıp durup, ben kaytip ki göçe kütüp durayım dedi de çıkıp gitti göçe gel. Abu Bakir'in ayağını havla git şüntürdü. Mut'im ibn-i Adi dedi. Ayşe'nin özünü oğlu Zübeyir'e sorup, kegene de yüğümüzge, haradar bu gene de. Vallahi Abu Bakir vaade verip hala buraya hılaf kuma gene de dedi. Hakikaten Mut'im ibn-i Adi oğlu Zübeyir'e Ayşe'nin nikahla mahçıydı. Abu Bakir Sıddık, Mut'imli talabını eşitti de, inleme genedi, sükut ki genedi, hayam deme genedi, yoğam deme genedi. Şimdi yani inleme genden ki yani bu cevap ne kadar şeydi? Razılık ki o şeydi. Şimdi yani bana şu masalanın halkı masalanın durup, Abu Bakir, Peygamberimiz ki her deyip ayet olmayıydı. Çünkü nereliler kuttu, bizge vade bergen deyip işe nöp koyar. Şimdi yani Zübeyir ibn-i Mut'im ibn-i Adi'ni, Muhammed Resulullah ki teyle buladı mı? Abu Bakir Sıddık, Resulullah Ayşe'nin soruşturduğunu böyle oylamam görme gelmedi, tasavvuram kıp görme gelmedi. Bunlandaki imkaniyatı koldan boy berişliydi, kağılamasıydı. Tasavvukluğun kançalıyında harekatta buldu. Şimdi eğer savcılar kese, yüzge, ulaki çıralı muamla kılıp, cönetsiz, demek bizge muayilliği bırakken deydi de, bunlar sana rıza degen manada kabul kıladı. Mutim ham şuna kadar öyle gelmedi. 
Abu Bakr Siddiq ishni paysalga solmasdan to'g'ri Mut'im ibn Adidi uyga bordi. Uyga kirganida Mut'im de yonida xotini ham turgan edi. Ayol Abu Bakrga qarab turib, "Ey Ibn Abi Quhofa, agar biz o'g'limizni seni qizinga uylab qo'ysak, biz o'g'limizni ham o'zini diningga apkir olamiz ekansan" dedi. Ya'ni sen bilan quda bo'lmoqchimiz, lekin muammo bor. Kuyoqi bersak, sen ham musulmon qolamiz ekansan biz o'g'limizni dedi. Bizi zamanımızda hem erkeklerle tike yapar adayan ayarlar var. Yani da eri bulup durup hem yapışıp koyar adı. Ne yapışıp koyar? Çünkü şu yapışıp iki adatlanıp koyar ve küşlü yapar adı bundan göre. Tek durayım dedi. Tek durayım dedi. <gülüyor> Abu Bakir razıyallahu anh'u karayın kanaka Ali Canap adam bakan. Bu ayarlığa karabam koymadı, para o ayam koymadı. Eri yakarıp durup ne madde yaptı bu dedi. Agar meni qizimga o'lingni uylantirib qo'ysang, seni o'ling meni dinimga o'tib ketadi deb qo'rqasanmi rostdan dedi. Mutim aytdi, bu shuni aytyapti yu dedi. Ya'ni ayolning so'zini quvvatladi, chindan ham xavotiri bor edi. Demak, bu yerga kelishuv yo'q, o'zi kelishuv yo'q edi. Mana shu gapdan keyin o'rtada hech qanday kelishuv aloqa yo'qligi ma'lum bo'ldi. Abu Bakr yelkasidan yuki tushib, katta tashvishini qoldirib, Mutim ibn Adini uydan chiqdi. Abu Bakir Siddiq roziyallohu anhu uyga keldi-da, havlaga Rasululloh ni dedi. Chunki u davrlarda arablarning odatiga ko'ra xotib maxtubani uyga o'zi kelish kerak edi. Sahobiyalarning hayotini o'qirganmiz, bir sahoba ayolni payg'ambarimiz aytgan so'zi e'tiborimizga tortadi. Bu ayolning 5 ta bolasi bor. Eri o'tgan beva ayol, 5 ta bolasi bor. Rasulullah mana shu ayolga xaridor bo'ldi. Bu ayolga Rasulullohning juft haloli bo'lishlik sharaf taklif qilindi. Mo'minlarning onasi bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Qaysi ayol rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad alayhis salomga zavjai mutahhara bo'lishi edi, xohlamaydi. Hamma ayol xol edi, ammo bu ayol nima dedi? Ya Rasulullah, meni 5 ta bolam bor, agar ularning xizmatini qilaman desam Sizni xizmatingizni qila olmay qolaman. Agar sizni xizmatingizni qilay desam, ularni rioya qila olmay qolaman. Ikkala holatda ham men zulm qilib qo'ygan bo'laman, deb payg'ambarimizga uzr aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar. Yarhamukilla, inna khayra nisa rakibna a'jaz al-ibl, salihu nisa Quraysh, ahnahu ala waladin fi sigar wa ar'ahu ala ba'li bi ridati yad. Diqqat qilinglar. Bu ayollarımız yaxshilab eshik kerak bo'lgan narsa. Rasululloh aytdilar, Quroch ayollari tuya menadigan ayollarning yaxshirog'i, ya'ni sahroyi badaviy arablarning ayollarining ichida Quroch da ayollari yaxshi ayollar. Ular bolaga mehribonrog'i va eriga molini tejab ishlatishda g'amxo'rrog'i dedi. Bolaga mehribonrog'i, eriga g'amxo'rrog'i Ötken derslerimizde ayetildi. Ayyü mamuratin qa'adat ala bayti avladiha fahiyye ma'iyye fil cennet. Anas razıyallahu anh'udan rivayet kılınladı. Camiyus sagirden. Resulullah ayetliler. Kaysi bir ayol bolalarının üyüde otursa bas u cennette membilen bir gibi oladı. Kaysi bir ayol bolalarının üyüde otursa şurada terbiyesi bilen cennette membilen boladı. Desek Endi kimdir aytish mumkin ayollarda. Nima endi uyda o'tirishim kerak ham ko'cha chiqmasdan? Men ham dunyoda ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi. Desa aytamiz, bemalol yuroring. Bemalol yuroring, ko'chalarda kezing. Yana kimlargadir o'xshamoqchi bo'lsangiz, o'shalarga o'xshab yuring. Farzandlar bir gap bo'lar, ular ham bir katta bo'lib qolar, umri uyda o'tib ketmasin deymiz. Payg'ambarimizning bu hadisi muslimalarga aytilgan deymiz. Siz bilganingizni qiling deb aytamiz. Bu hadislar kimlarga aytilgan? Müslüman apa singillerimiz geçiyor. Koyanlar bilgenlerini kılıyorsun. Şunun için braderler, ayol kişi, kaysi bir ayol kişi ona boyan bosa, farzantlarını terbiyesini çıralı kısa, kim keçeki avukatını çıralı kısa, tazalıge raya kısa, terbiyesi bilen şugurlansa, balagat getip kamil insan bu güçe farzantlarını hizmeti de koyun bosa, 
bu ayolning maqomi makonati oliy bo'ladi. Uyida o'tirgan ayol afzal bo'ladi, minnatda. Hatto ayrim erkaklardan baland bo'ladi maqomi. Qaraylar, hikmat. Har bitta odam Allah uni qaysi ishga qo'ygan bo'lsa, mana shu ish ustida zo'r ibodat qilishi kerak. Allah taolo bir ayolni ona bo'lish baxtiga muyassar qildi. Onani eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima? Farzandlarning tarbiyasi. Alloh taolo bir bandani boy qildi, boylik maqomiga qo'ydi. Bu boyni eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima? Molini haq yo'lida sarf qilishligi. Alloh taolo bir kishini boshliq qildi. Bu kishini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Odamlarda o'rtasida adolatni qoyim qilishligi. Alloh taolo bir bandaga ilm berdi. Bu ilm egasini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Tasbih o'tir o'tirishmas. Nima? Odamlarga ilmda tarqatishlik. Demak, sizga Alloh taolo nimani bergan bo'lsa, qaysi holatga sizni qoyim qilgan bo'lsa, shu ishda Alloh taoloni ibodatini zo'r qilib qilishlik kerak. Bir do'xtir bor, tasavvur qiling. Bir do'xtir bor, qo'lida 20 ta 30 ta kasali bor. Endi shu do'xtir kechasi bilan uxlamasdan qiyomat laylida turdi. Uxlamadi. Ehtimol uyqusirab ishga bordi. Kallasi joyda emas. Ishini zo'r bajara oladimi? Demak, bu tabibni qiladigan eng zo'r ishi uxlab, aql hushini yig'ib, kasallarni zo'r muolaja qilishi. Bu uchun kechasi namoz o'qishlik nafil bo'ladi. Chunki nafil ishtiqsa, yelkasidagi farz, vojib birinchi darajali ish chekida qolib qoladigan bo'lsa, nafilni qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Mehmon kelib qoldi yuzga. Birinchi ish nima? Uni ikrom qilish, ovqat tayyorlash, sharob tayyorlash, qosa yotog'iga joy qilib berishlik. Otasi kasal bo'lib qoldi. Birinchi ish nima? O'lis imtihonga tayyorgalik ko'ryapti. Madrasa adamida, jomiya adami, kirish imtihon yoki bitirish imtihoni Sizni qiladigan ishingiz nima birinchi o'rinda shu yerda? Ota sifatida yoki ona sifatida. Shu bolaga imtihonga tayyorgalik qilishiga sharoit yaratib berish. Har bitta holatda o'zida qilinadigan birinchi o'rindagi ish bo'ladi. Bitta ish mutlaq birinchi o'rinda turmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni uyga keldi. Abu Bakr Siddiq Oysha roziyallohu anhu ni Muhammad alayhis salomga nikohlab berdi. Bu vaqtda Oysha onamiz yoshi yo 6 yo 7 deydi. Tabiiy bu er-xotin aloqasi bo'lgani yo'q, bu faqat nikoh ahdi, nikoh ahdi edi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga bergan mahr 500 dirham qilib belgilandi. Hadicha onamiz mahr oldimi? Oysha onamiz mahr oldimi? Kuyo bola kim? Kelinlar kim? Hadicha va Oysha roziyallohu anhu najmai Shular mahr olyapti. Agar kechib qo'yishlik bo'lsa, Rasululloh loyiroq emasmi ko'y oladi ichida yer yuzida? Bir ayol kechasi bilan qiyomat laylida turdi. Kechasi bilan Qur'on tilovatida turdi. Zikrda turdi, tasbih aytdi, tahlil aytdi. Saharga borib bandotini o'qidi, yurab qotib yotib uxlab qoldi. Bolalar turish kerak, kiyinish kerak, ovqatlanishlik kerak, madrasaga, maktabga jo'natish kerak. Yotibdi yana. Men kechasi qiyomat laylida turganman. Bollar bugun o'zlari eplab ketaveringlar dedi. Yana bitta ayol kechasi bilan uxladi, ettaman turib bomdotini o'qidi, choy tayyorladi, bollarni kiyim-kechakni tayyorlab, kiyintirib, yedirib, ichirib, jo'natib olib kirib borib uxladi. Qaysi ayol deydi to'g'ri? Iya. Nimaga kechasi namoz o'qishlik to'g'ri emasmi? Ha, birodarlar, bu amalda farzi bor, nafili bor, vojibi bor, mandubi bor. Siz farz bo'lgan, vojib bo'lgan birinchi ishingizni qoldirib qo'yib turib, nafil bilan ovora ekan bo'lsangiz, noto'g'ri ish qilyapsiz. Bu ayolda birinchi ishi nima edi? Erini tarbiyasi, farzandlarini tarbiyasi, oilani xizmati edi. Nima nima deylar? Nimani tuzataylik? Siz ishingiz xotinni boqish edi, bolalarni tarbiya qilish edi. Qanday yuribsan, nima qilyapsan, kim bilan yurishsan deyishga, bolasi kim bilan yuribdi, nima yiyapti, nima tirishlik qilyapti? Siz birinchi vojibni, birinchi farzni tarkib qo'yyapsiz. Biz bizga yoqmay ekaniga uchun shunaqa demayapmiz. Shariat shunaqa. Menda bir dinar bor dedi Rasululloh deb bitasi. O'zingga sarfla dedi. Yana bir dinar bor dedi. Xotiningga sarfla dedi. Yana bir dinar bor dedi. 
xizmatchinga sarbla dedi. Yana bir dino bor dedi. O'zing bilasan dedi. Ehson qor demadi. Chunki ehson qilishning nafil edi. Ammo boyaga to'ttasiga sarf qilishning yelkasidagi vojib edi. Oysha roziyallohu anhu Banu Tim urug'idan edi. Banu Tim urug'i Quraysh orasida karam, shijoat, omonatdorlik, to'g'ri fikr va ayollarga lutf bilan muomala qiladigan qavm sifatida mashhur bo'lgan edi. Oilalar bor. Qizlariga lutf bilan muomala qilinadi. Qizlar aziz, muhtarama, mukarrama bo'ladi bu oilalarda. Yana oilalar bor. Qiz bolaga o'g'li va yaqinlaridan ko'ra qattiqroq muomala qilinadi. Xuddi xizmatkorga qulga cho'ri yaqingandek muomala qilinadi. Bizda yo'qmi shu narsa? Chunki zaifalarga hurmat bilan muomala qilishlik karim axloq egalarining qo'lidan keladi. Birodarlar, shuni o'lchovlar bor-da. Agar shu o'lchovlarga amal qilinsa, oila saodatli bo'ladi. Onasi bilan yashaydigan bitta o'g'il xotiniga kir mashina olib berdi. Enasidan eshitdi eshitadigan ona. Pulni isrof qilganligi, bu kelinga bu narsani zararli joyi yo'qligi ettas kuni shu ayolni qiziga kuyov boshlig'a kir mashina olib berdi. Alloh rozi bo'lsin kuyov balamdan. Qizimning mehnatini yengil qipti. Qizimning mashaqqatini ko'taribdi. Bu nima? Bu qanaqa o'lchov? Birodarlar, adolat nima edi? Adolat sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlasangiz, siz ham shunaqa muomala qiling. Chunki birodarlar, uyimizdagi kelinlar ham kimlardadir aziz, mo'tabar farzandi. Sizni qo'lingizga berib qo'ygan bo'lsa, o'g'il bola xor qil, tepalar ustida masxara qil deb berganmas. Bu kelinlar sizlarning yelkalarga o'g'il bolalar Alloh taoloning qo'ygan omonati qiyomatda hisob kitob qilinasizlar. Birodarlar, kelin qulmas. Kelin sizning qo'lingizdagi omonat. Qaynonalarga aytadigan gapimiz, sizning qizingizga qanaqa muomala qilishni xohlaysiz, quda taraf. Siz ham kelinga shunaqa muomala qiling. Kimdir so'rashi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avval o'zini onasida yoshiga teng bo'lgan bir ayolga uylandi. Keyin Oishaga uylandi. Bu qanday bo'ladi? Birodarlar, shariatda, shariatda dalolati kelmagan ishlarda urfga suyaniladi. Ya'ni hayotda bir ish bo'ldi, shariatda bu narsaga ham yo'q ham deb javob berilmagan, halol ham, harom ham deyilmagan, indanmagan, maskutun anhu. Mana shunday holatda nima qilinadi desa, odamlarda urfiga teskari bo'lmasa, qisa bo'la oladi. Demak, shariatda man qilinmagan bu ish odamlarda urfiga teskari bo'lmasa, bu ishni qisa bo'la oladi. Masalan, go'sh deganda biz urfda, odatda nimani tushunamiz? Mol go'shini, qo'y go'shini, ichki go'shini yoki bir boshqa bir katta jonivorlar go'shini. Baliq nima? Baliq ham go'shmi? Lekin go'sh yedim deganda hech kim baliq yedim deganini tushunmaydi. Hech kim baliq yeb turib go'sh yedim demaydi, va holanki ikkalasi ham go'sh edi. Bir odam agar go'sh yesam xotinim taloq bo'lsin desa, baliq yesh imkoniyati bor. Go'sht deganda aytyapmiz, mana faqatgina qo'y yoki sigir yoki echki yoki boshqa bir katta jonivorda go'sht tushuniladi. Baliq garchi go'sht bo'lsa ham, go'sht deganda baliq tushunilmaydi. Bir ishlar borki, ular haqida shariatning hukmlari aytilmagan bo'ladi. Mana shu ishlarda odamlarning urf odatlariga qaraladi. Agar urf odatiga teskari bo'lmasa, demak shu ish qilishlik joiz bo'ladi. Bu uzun mavzu, usul kitoblarida bu haqida alohida bob bor. Demak, shariatning mazdarlaridan bittasi urf. Agar payg'ambar alayhissalomni Oisha onamizga uylanishligi o'sha davrning urf va odatiga xilof bo'lganida Rasululloh ni malomat qiladigan dinimizni dushmanlar albatta malomat qilgan bo'lar edi. Bu ishni tanqid qilgan bo'lar edi. Lekin u davrning urf va odatiga ko'ra bu oddiy ish edi. Shuning uchun hech kim bu ishni malomat qilganmas o'sha davrda. Oysha roziyallohu anhu ga payg'ambarimiz uylanishligi, demak, u davr uchun oddiy ish bo'lgan. U davrda bir erkak kishi onasiga teng bo'lgan yosh katta ayolga uylanishi ham oddiy ish edi. O'zini farzandi bilan teng bo'lgan qizga uylanishi ham oddiy ish edi. Demak, bu g'ayri oddiy ish bo'lmagan. Bu tabiiy narsa bo'lgan. U davr uchun. 
Ayşanamız razıyallahu anh'ını fiqh meydanı da, şeriyet meydanı da tutken onun cüda hem kette. Ulamalar ayetişadı, inna rubal ahkami şeriyeti ulime minha. Şer'i hükümlerini törtten biri ondan örgenelgen. Kimden? O şeriyet ilmini törtten birini Ayşe anamızdan örgenelgen eken ümmet. Demek ki Peygamberimiz Ayşe anamız gibi bunu yaş yaşı da ülenişliğine bir kança hikmetleri var. Şundan bittesi, şundan bittesi Ayşe anamız şeriyet ilmini törtten birini alıp kaldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe razıyallahu anh ha, Peygamberimizin ayağı. Mumullarının anası. Bu anamızın ilim ve davet ornu da, meydanı da, tükkan ornu cüda hem katta bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam hakkı da, şerih hükümler hakkı da erkeler hem soval sorardı, ayollar hem soval sorardı. Şimdi tabi ki ayollar getirdik işte bugün fıkhi masalalarını en bilimdanı kim bugün? Resulullah'ın ayolları bugün. Halal haram, Kur'an manaları, faraiz, tip, şer, Nesabda Ayşe anamız gel, ten kele adıgın bir anta ayol bu gelmez. Ayşe razıyallahu anh'a özü yaşı kişkine bol şey karamazdan nadir zihinli, hatırası küşlü yedi. Peygamberimiz gel Ayşe anamız öte vafalı yedi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le çünkü ilimde abka gene bitti adam kele yanı da yaşırak. Buradalar hatırcan bol eli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her bitti ayolunu Allah da Allah talla bergen, ülen yaşın gedir. Allah'ın hakşı bu. Değil mi buradalar? Hatırcan bu leylik. Resulullah'ın ayarlarını, her birini Allah da Allah talep vergen. Fe'alü lima yurid. Perverdikarımız hakla genini kıladigen zat. Hakikat şu, gelecekte bu mumunların onaları, peygamberimizin ayarlarını ilim meydanı da, davet meydanı da kıladigen işleri kattıydı. Peygamberimizi özüden yaşı 15 yaş katta ayol yüklenişliği ve özünü balası bulan tem boyun Ayşe anamızın yüklenişliğini gebre etken adam bu adam peygamberimizin kimliğini bilmezken özünü kimliğini tanımazken dinde nümeliğini bilmezken çünkü musulman adam dinini şeriatını bilgen musulman peygamberimizin bu yüklenişliği hakkında umman gebre gep miydi? Yahudiler ne mege musulmanlar gel tuttu mümkün o Muhammed Peygamber gel tuttu mümkün. Kana adala deyken payıkta aytamız ki Yahudi bugün Davud Aleyhisselam'ın ne işte hatını bugün? Yüz de hatını bugün. Ana şu Yahudi bugün Davud Aleyhisselam'ın Yahudi bugün oğlu Süleyman'ın ne işte hatını bugün? Minta hatını bugün. Hadisler var. Şunun için Peygamberimizin şanı atılırken her bitti taş bu tuhumet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere hayatı da brantı bir ilin adıgan, tankıt kılın adıgan cahı yok. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunca ayol gülenişle gideki asasi maksat bu erkek kişi hatından talep kıl adıgan şahvat mesidi. Eğer Rasulullah şahvani kişi bu yana da bu dinimizi düşmanlar ayet etken de ki. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki hemen musulmanlar özlerine kız ballarını bir şekilde razı bular idi. Ama Peygamberimiz bitti Ayşe anamızı kızbalı yüklengen. Başka hem ayolları beyve, cuan, erden acıregen ayollarıdır. Ayşe razıyallahu anh'dan cüde katta ilim koyan. 2210 ta sahih hadisini rivayet koyan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem trik davrada Kur'an'ını tolalı geçe yad olgen. Ayşe razıyallahu anh'ın ayrım sıfatları. Ayşe razıyallahu anh'a Arablarına ayolda hos bulgen sıfat bilen sıfatlan genelde. Arablarına ayolda kendi sıfat barıdı. Onlar tez yetilerdi. Balagat yetişi, cismi olan balagat yetişliği tez bulardı. Ayşe anamız razıyallahu anh'a cismi olan tez yetilgen. Balagat ki tez yetgen. Zihni ötkür, fikri tınık, çukur, mulahazalı yedi. Ayşe razıyallahu anh'a ona yaşı kişkine bu yanı bulan buradalı akli kattıydı. Şu nafs alımları ayetişledi ki, adam balasını ömrü iki de buladı. Zamani ömrü, akli ömrü. Zamani ömrü, akli ömrü. Adamlar buladı. Yaşı on gekirgen, lekin akli on beş yaşar adam da akli dek. Yani bir adam var, yigime gekirgen buladı, akli on yaşar buladı dek. 
Adamlarda bazılarının aklı, akli ömrü, cismani ömrüden uzup gitmedi. Yani ayrımladı ki orkada, hop gitti. Yaş mı oladı? Yaş mı oladı? Akıl bilen cesat albatta bir yeteğin katta buluşu şartmasakken. Kimidir aklı uzup gitmedi cesat eden, özüşlüğü Kimidir aklı hop gitmedi ki. Ayşe razıyallahu anh'a özü yaşı kişiyi boyanı bilen tez ulguydu. Siret kitapladır o ayetkılın adı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki türünmüş ki çıkan ayollar akıllı, zihinli, ötkür, farasatlı bir oluşluğu gerek. Çünkü bu ayollar Peygamberimizden o gen derslerine ümmet yetkisi bir adıgın omanadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin sahihlerde keltirilgen. Bir ayol yüklendi. Bu ayolunu atrafıdakiler akıl örgütüp eğer Nabi sallallahu aleyhi ve sellem seni aldın kese sen a'udhu billahi minke deyin dedi. Dedi işte. Yani ben sizden panah dileyim Allah'tan dedi. Seni aldın kese a'udhu billahi minke desen Resulullah şunu yakış gören dedi. Dese bu ayol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayolda aldın kese aldın kese Nikahlanıp, ''Auzu billahi minke, sizden Allah'tan panah dileyemem.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Alhiqi bi ahliki, ketar yüzüge cevap.'' dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ayol, cüft boladıgan ayol, şunu kadar beyfahım, akılsız, idraçsız buluş değil ki değil mi? Kim ne medresi ergeç ketar adıgan bulsa, ertte ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşken ilimde kana kılıp etkisi adı adamlar ki. Allah Teala özünün hikmeti bilen Peygamber Aleyhisselam'a akıllı, ötki zihinli, güçlü, hatırlı ve toza kalpli ayarlarını tayarla koydu. Yani e, ayetlerdi ki o şanamız Peygamberimiz'e cüda yaş payeti de cüft buldu, ayol buldu. Hikmet ne mi? Hikmet çünkü bu vakitte o şanamızı kellesi tamami dünya taşmışlardan boş. Zihni toza, hiç kandayın ise kellesini ben kimiydi? Eğer bana şu yaşta cüft bulma gene de Peygamberimiz gel. Bunçalık katta ülken ilimli, mirasını, apkalışı mümkün müdür? İlim Müslüman hayatıdaki en muhum narsa, en asasi narsa. Resulullah'tan ayetilen her bitti söz, kılınken her bitti fiil, bu ümmet yetkiliş gereği bu gene amanat edin. Bu ayarlarımız bana şu amanatın yetkilişliği gereği gidi. Değil mi? Yani kaytar ayetimiz. Bu ayarlarını Peygamberimiz gel cüft buluşluğu Allah da Allah'ın hakşı edin. Ayşe razıyallahu anh'a hakkı da ulamalarının etken ayrım sözleri. İmam-ı Zuhri ayet adı. Eğer Ayşe razıyallahu anh'a'nın ilmini, kalgen ummahatul mu'minilerinin ilmi ve başka hemma ayarlarının ilmi bile takaslansa, Ayşe'nin ilmi afzal buladı. Ata İbn-i Abi Rabah ayet adı. Ayşe razıyallahu anh'a adamlarının en fakihi, en bilimdanı ve rayi en doğrusu idi. Buradalar, zeki adamlar bilen, farasatlık, hoşuyar adamlar bilen bir yaşayış nimet. Bir fakir, bir farasat adamlar bilen yaşayış külfet. Buna kadar adamlar atrafında köp bulsa hayattan köyünü soğup getirdi. Yakşı da atrafında şu bitti, karışından ne bana haliyken düşünün alıyor adamlar bulsa. Kül adı burada İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, bomdat namazı hakkı da özünü Bıradarları ki ders ötü oturar adı. Bitti ayağı ağrı geneden ağrı, na ilaç ayağının üstünde uzatı oturar adı. Hani adamlar yakar adı. Şimdi özünü bıradarlar ortada tekellüfü yok, muamelesi adı. Hangi ülke de bu koyun adamlar ayağını uzatı oturar adı. Bir payet şu mecliske nahayette bir kamat kelişken, çıralı kiyengen, basavlat, bu sakallı bir kelişken adam kirip geldi. Kelip oturdu. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam hali ki Adam mı körü bir alım ilimli adam bulsa kerek dedi de haya akılıp ayağını tartu aldı. Ders nahayası gitti. Hali ki adam saval verdi. Ey imam dedi. Eğer bomdat vaktiden avval gün çıkıp olsa bomdat tıkandı yok muyumuz dedi. İmam azam ayağını uzatı aldı. <gülüyor> Atrafında fahın farasatlı, akıllı, kuşlu, fikirli adamlarda bol işliği nimet. Bir fahın, bir farasat, bir terbiye adamlarda arası yaşayışlık külfet. Resulullah'ın atrafı da vafadar, fahın farasatlı, kuşuyar, ıhlaslı, uzatını yakış gördüken 
kişilerini buluşu Allah da olanın peygamberimizi kürsatken rahmetiydi. Şunun için buradalar, eğer biz Allah'ın huzurudaki mertebemizi kançalı ikenliğini bilmek için olsak, etrafımızdaki adamlar yakar edelim. Kimler bilen bile buluştuk ki hareket kılı yapmış. Sizden göre ahlakı, fahim farasat yoru, kalanı, kasanlar mı? Demeyi hala pasakken. Atrafızda ağlayı canab, salih insanlar cemlini yaptı mı? Tabi suratta. Demeyi bu, Allah sizi erkeletkenliğine alamet eken.